முருகனின் ஆபாச புராணம் அதாவது கந்த சிருஷ்டி ஆபாசத்தை பற்றி இந்த கருப்பர் கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வலையொலி வந்து ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுருக்குறாங்க நான் இன்ன வரலையும் அந்த கருப்பர் கூட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வலையொலி இருக்குது தானே நான் ப எனக்கு தெரியாது அப்புறம் பிறகு இதன் செய்தி வந்த பிறகு அதை போய் பார்த்தேன் எனக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்னென்னா அந்த அந்த காணொலி முழுமைக்கும் ஆபாசம் பேச்சு பே அதில் அது கந்த சிருஷ்டி கவசத்தில் சொல்லியிருக்கிற செய்திகளை இந்த சொல்கிற விதம் இருக்குல்ல அது முழுக்க ஆபாசமாக பேசுகிறாங்க அந்த ஒரு கருப்பர் கூட்டம் அப்படிங்கிற அந்த வலைவலிக்கான ஆதரவாளர்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த தமிழ் சமுதாயம் எது என்ன மாதிரியான வக்கர புத்தி உள்ளவர்களை எல்லாம் ஒரு 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 கோர்வையில் கொண்டுட்டு போகுது அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியுது அதன் பிறகு தான் நான் அந்த வலையொலி பக்கம் யார் நடத்துகிறாங்க அப்படிக்கான தேடல் தொடங்கியது அதன் பிறகு தெரிஞ்சது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்னென்னா அது திராவிடர் கழகம் அதன் அதன் தோழமை செயல்பாட்டாளர்கள் நடத்துகிற ஒரு வலையொலி ப பக்கம் அப்படின்னு நான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதில் அதிர்ச்சி அடையிறதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அவர்கள் பேச்சு அதாவது ஆரியர் வந்து ஆரியர்கள் எவ்வளவு அந்த தரங்கட்ட வார்த்தைகளை அந்த தமிழர் மரபு எல்லையும் தமிழர் சமூக ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்துவாங்களோ அதற்கு இணையான வார்த்தைகளையும் அதற்கு இணையான வைக்கிற பார்வைகளையும் அந்த திராவிடர்களும் வைப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கடந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்து படிப்பினைகள் இப்போ நம்ம நேரடியாக வருவோம் முருகன் யார் முருகனை வந்து முருகனை வந்து ஒரு ஒருவர் பாடுகிறார் கந்த சஷ்டி கவசம் அப்படிங்கிற ஒரு கவசம் அப்படின்ற ஒரு பாடல் பாடுது அந்த பாடுகிறவர் வந்து தன்னோட கண் காத மூக்க மார்ப அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இதையும் வந்து இந்த முருகனோட வேல் தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பாடுறது இதில் என்ன வந்துன்னா அவர் பாடுகின்றவரோட விருப்பம் இன்னொன்று இந்த பகுத்தறிவோட ஒரு வக்கிர புத்தியை பாருங்களேன் பகுத்தறிவோட வக்கிர புத்தி என்னென்னா பெரியாரே ஒரு சில இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு உன் உடலில் வந்து உயர்வான பாகங்களோ அல்லது த இழிவான பாகங்களோ எதுவுமே இல்லை உடலில் உயர்வான பாகங்கள் இழிவான பாகங்கள் இல்லை எல்லாமே உடலின் பாகங்கள் தான் ஆனால் நாம் பயன்படுத்துகின்ற அந்த ச காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற செய்திகளின் அடிப்படையில் அந்த உடலின் உறுப்புகளை அணுகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அவர் பேச்சு கேட்டு அவரோட வாரிசுகளாக நாங்கள் இந்த வலையொலி பக்கங்களை நடத்துகிறோம் அந்த வலையொலி பக்கம் நடத்துகிறவருக்கு பார்த்திங்கன்னா திராவிட கழகத்தில் இருக்கிற முக்கா மு முதுபெரும் தலைவர்கள் பாராட்டுகளை அது இதுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த வலையொலி பக்கம் நடத்துகிறவர் வந்து திமுகவுக்கெல்லாம் ஓட்டு கேட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சமூகம் வந்து தமிழர் மெய்யியலின் மீதும் தமிழர் அடையாளங்கள் மீதும் எவ்வளவு வக்கிரமான பார்வைகளை பார்க்குது அப்படிங்கிறது என்ன இது நம்ம இது தொடர்ச்சியாக தான் பார்க்க அப்ப என்ன சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன இருக்குது ஏன்னா அதில் வந்து அவங்க அக்கா திராவிட கழகத்தை சேர்ந்து அருள்மொழி அக்கா சொல்லியிருப்பாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து விபச்சாரத்தையும் இது விபச்சாரத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் கேட்குறேன் இயல் இசை நாடகம் மூன்றையும் ஒன்றா சேர்த்து சிலப்பதிகாரத்தில் கொடுத்த ஒரு மாபெரும் தமிழ் இலக்கியம் தமிழர் பண்பாடு தமிழர் அடையாளங்களை வந்து தமிழரோட கற்புடை தெய்வமாக கண்ணகியை பார்க்குற ஒரு அடையாளத்தின் மீது அவங்க அருள்மொழி அக்கா வந்து பேசுனது என்னென்னா இது தான் பேசியிருப்பாங்க இது மாதிரி அதாவது சிலப்பதிகாரத்தில் விபச்சாரத்தையும் வேறது இல்லை அப்படிங்கிற இருப்பாங்க இப்போது ஒரு ஒரு இடத்துல பால் இருக்குது அது பாலை வந்து ஒரு தாய்மை குணத்தோடு பார்த்தா அது பாலாக இருக்கும் ஒரு குடிகாரனோட குணத்தோடு அந்த அந்த வெள்ளையான பொருளை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கல்லாக தெரியும் அதனால் வந்து ஆபாசங்கிறது வந்து பார்க்குற பார்வைகளின் வக்கிர வக்கிர புத்திகளில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட நிலைப்பாடு இன்னும் ஒரு சில பெரியார் பெரியாரின் கொள்கைகளை பேசுகிற சில பேர் வந்து முருகனை கொண்டாடி இருக்கிறாங்க எங்கள் ஐயா வந்து ஐயா கவிஞர் அறிவுமதி வந்து ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறாரு தமிழ் முருகன் வரலாறு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அவர் அவர் அளவுக்கு பெரியாரை கொண்டாடியவர்கள் யாருமே இல்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது பெரியாரை கொண்டாடிய கவிஞர் அறிவுமதி தமிழ் முருகன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த வக்கிர பார்வை உள்ள வக்கிர புத்தி உள்ளவர்கள் அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும் அறம்பரல் மரபின் பெரும்பெயர் முருகன் அதில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த சேனல் நடத்துகிறவங்க இந்த சேனலை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறவங்க அதுலேயும் நிறைய பேர் பேர் சான்றிதழ் கொடுத்த அந்த சேனலில் இவங்க முருகனை பற்றி படிங்க தயவு செய்து முருகனை பற்றி படிங்க முருகன் யாருன்னு தெரியுமா முருகனோட இயல்பு தெரியுமா தமிழர் தோற்றுவாயில் முதலாம் தமிழ் சங்கம் இருந்த பொழுது முதலாம் தமிழ் சங்கத்தில் தலைமை புலவர்களாக இருந்த ஒருவரில் முருகன் ஒருவர் இருந்தவர்களில் ஒருவர் முருகன் 
அப்படி தான் காலங்காலமாக முருகன் என்ற பெயர் தமிழர் வாழ்வியலோடு சேர்ந்து வந்த ஒரு பெயர் நீங்கள் போகிற போக்கில் உங்கள் ஆபாசத்திற்காகவும் உங்கள் உங்கள் அந்த அந்த வலையொலியோட பிரபல்யத்திற்காகவும் முருகனை போகிற போக்கில் வந்து பேசுகிறதெல்லாம் மிகப்பெரிய அறிவீனம் அறிவீனம் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேனே இவங்க சமூகத்தின் மீதான பார்வை தமிழர் வரலாற்றின் மீதும் தமிழர் சமூகத்தின் மீதான பார்வை வந்து பெரியார் காலத்திலிருந்து திராவிடர் காலர்கள் திராவிடர்களுக்கு ஒரு பெரிய சரியான பார்வைகள் இருக்காது திருக்குறளில் என்ன இருக்குது திருக்குறள் ஒரு குப்பை அப்படின்னு பேசியவர் பெரியார் ஆனால் திருக்குறள் என்று உலக பொதுமறையாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் திருக்குறளுக்கு அதே திராவிடர் கழகத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்து திமுகவில் வந்து ஆட்சியை பிடித்த கலைஞர் கருணாநிதி குரலோவியம் எழுதியிருக்கிறாரு திருவள்ளுவருக்கு திருக்கு வள்ளுவர் கூட்டம் கட்டித்திருக்காரு இப்போ திரா தீக்காவுடன் நிலைப்பாடு என்ன பெரியார் சொன்னது குப்பைன்னு சொல்கிறது நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அல்லது பெரியார்கிட்ட இருந்து வந்த க கலைஞர் கருணாநிதி சொன்னதை திரும்பிங்களா சொன்னதை நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் விபச்சாரத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் சிலப்பதிகாரத்தை போராட்டி ஐயா கலைஞர் அவர்கள் மெரினா உள்ள கண்ணகிக்கு செலவு வச்சார் அதுக்கு பேர் என்ன அப்போ உங்களுக்கு இரட்டை நிலைப்பாடு இருக்குது இல்லையா அந்த இரட்டை நிலைப்பாடு வந்து முருகன்ட்ட வச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கோரிக்கை ஏன்னா முருகனை வந்து இந்த தமிழ் சமுதாயம் எப்படி கொண்டாடுது எப்படி அதை வந்து கொண்டாடுகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மக்களோடு ஒட்டி வாழுங்க இந்த ம தமிழ் சமுதாயத்தின் மக்களோடு சமூக பழக்க வழக்க ஒழுக்கங்களை கட் ஒட்டி நீங்கள் வாழும் பொழுது தான் இந்த மக்களோடைய நிலைப்பாடு தெரியும் என்னமோ பகுத்தறிவுங்கிற பேரில் வந்து என்னமோ ஒரு ஒரு மாதிரி நீங்கள் போகிற போக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப வந்து அறிவுறுக்கத்தக்கதாக இருக்குது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதிலே அந்த காணொலி பதிவுலேயே சொல்கிறாரு வேலை வந்து எனக்கு வந்து பித்தலையாக தெரியும் வெள்ளியா தெரியும் தங்கமா கூட தெரியும் அதன் மதிப்பு எனக்கு இப்படிதான் தெரியும் சரி நான் இப்ப சொல்றேன் இப்போ தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் பெரியார் சிலை இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது எனக்கு கல்லா தெரியுது சிமெண்டா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எதுவும் சொல்லாம போயிருவீங்களா அது மாதிரி நீங்க சமுதாய பண்பாட்டு விளிமையங்களில் உங்கள் பகுத்தறிவு புண்ணாக்குகளை நீங்கள் வந்து பேசும் பொழுது ரொம்ப சமூக அக்கறையோடு பேசணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம பேசுகிற கருத்துக்கள்லாம் ஆரியர்களுக்கு எதிர்க்கிற ஆரியர்களுக்கு எதிரானதாக தமிழர்கள் நினச்சிக்குவாங்க நம்ம போடுற நாடகம் வந்து காலங்காலமாக வந்து ஆரியர்களுக்கு எதிரான நாடகம் அந்த நாடகத்தை முன்வரிசையில் இருந்து தமிழர்கள் பா கண்டு ரசிச்சுக்கிட்டே வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு உங்கள்கிட்ட இருக்குது தயவு செய்து மாற்றிக்கோங்க இல்லைக்குன்னா இது உங்கள் அடையாளங்கள் இங்கே அழிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று என்ன நீங்க ஆரியர்கள் சொன்ன முருகனை நாங்க கொண்டாடல நாங்க ஆரியர் சொன்ன முருகனை நாங்க கொண்டாடவே இல்லை சுப்பிரமணியனை நாங்க கொண்டாடவே இல்லை தமிழர் சமுதாயத்திற்கு என்று ஒரு முருகன் இருக்கு ஐந்தினை வாழ்வியல் கொண்ட தமிழர் அடையாளங்கள்ல ஆறு படை வீடு கட்டி வாழ்ந்த தமிழ் கடவுள் முருகன் அப்படிதான் நாங்க கொண்டாடுறோம் நீங்க தான் வந்து அவன் சொல்ற முருகனை பிடிச்சிட்டு அவனுக்காகவே நீங்க எதிராக வாழ்ந்துகிட்டு நீங்க ரெண்டு பேருமே அடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு போக்கா இது பார்க்கப்படுது இன்னொன்று வந்து நீங்க முருகனை விமர்சிக்க திராவிடர்களுக்கு வயிற்று பொழப்பு எப்ப இருக்கும் தெரியுமா இந்த மண்ணில ஆரியம் இருக்கிற வரலை தான் ஆரியம் இறந்த பிறகு திராவிடம் வந்து இல்லாம போயிரும் ஏன்னா உங்க ரெண்டு பேரும் அதை வச்சு தானே நீங்க பல்லாங்குழி பல்லாங்குழி ஆடணும்னா ரெண்டு பேர் வேணும்ல அதே மாதிரி இங்க தமிழக மக்களோட தலையில பல்லாங்குழி ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஆரியரும் திராவிடரும் தொடர்ந்து நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் வந்து உண்மையிலே இது சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நீங்க இன்னும் சொல்ல போனா உங்க கருப்பர் கூட்டம் வந்து கருஞ்சட்டை தமிழர் சொல்றது நாளாவது குறைந்தபட்சம் கேளுங்க இந்த முருகன் விஷயத்துல கருஞ்சட்டை தமிழர் ஐயா முருக்கும் இசை சுபவீர பாண்டியன் பேசினது வந்து முருகன் தமிழ் கடவுள்னு பேசியிருக்கிறாரு குறைந்தபட்சம் அவர் பேச்சையானாலும் கேளுங்க என்ன முருகனை நீங்கள் விமர்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஓ உங்கள் தலையிலே நீங்கள் மன்னவாரி போட்டுக்கிறதுக்கு சமம் ஈ முருகனின் முருகனின் மீது ஆபாச கதைகளை சொல்லுகிறது வந்து ஒரு தனி மனிதனோடது அவன் அவன் அவனுக்கு விருப்பப்பட்டு சொல்கிறான் நீங்கள் கீதையை நாங்கள் ஏற்றுக்கலையே நீங்கள் ஏன் கீதையை எதிர்க்கிறேங்கிற பேரில் எங்கள் தலையில் மிளகா அரிசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பிராமணர்கள் வந்து சூத்திர பட்டம் எங்களுக்கு சுமத்தினாங்கன்னா எவன் வேணாலும் பட்டம் சுமத்துட்டுங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோமா இல்லையான்னு எங்கள் பக்கட்டு கேட்கணும் இல்லைங்க நீங்கள் அப்படி தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ மகன் என்று சொன்னார்கள் 
பிராமணர்கள் உங்கள் தேவடியா மகன் என்ற பட்டத்தை நீக்குவதற்காக நாங்கள் போராடும் அவன் சொன்னதை நானே ஏற்றுக்கல நீ ஏண்டா ஏற்றுக்கிற அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து என் பாட்டேன் முப்பாட்டேன் உங்களை கேட்க மறந்துட்டாங்க அதனால நீங்கள் இது மாதிரி இருக்கிறீங்க முருகன்கிறது வந்து தமிழரின் பண்பாட்டு அடையாளம் தமிழரோட வாழ்வியல் அடையாளம் தமிழ் சமூகத்தின் முதல் கரு தோன்றிய காலம் தொட்டு இறுதி கரு இருக்கிற வரலையும் முருகன் என்ற ஒரு மாபெரும் தமிழர் அடைய தமிழர் அடையாளம் இந்த மண்ணிலையே இருக்கும் நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து எதையாச்சும் பேசுவோம் உங்களுக்கு வியூவர்ஸு சப்ஸ்கிரைபர்ஸு இது மாதிரி ஏதாச்சும் வேணும்னா வேறு ஏதாச்சும் பண்ணுங்க வேறு ஏதாச்சும் பண்ணுங்க அந்த எனக்கு பெரிய வருத்தமும் ஆச்சரியமும் என்னென்னா அந்த வலைவலிக்கு இவ்வளோ பேர் அந்த வலைவலியில் முருகனை பற்றி மட்டும்தான் ஆபாசமாக பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்தா அங்கே பேசுகிறது எல்லாமே ஆபாசம் அது இந்த ஆபாசத்தை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தான் அது திராவிடர்களோட ஆதரவு பெற்ற காணொலி அப்படி வலைவலி சேனல் அப்படிங்கிறது தெரியுது முருகன் மீது கல்லெறிவதாக நினைத்து உங்கள் மீது நீங்கள் கல்லெறித்து கொள்ளாதீர்கள்